快派人再去一趟王府，就跟他们说，说我好多了，成婚有望。你疯了你呀、啊！你要去嫁个将死之人吗？啊，让崔府延续了香火，你明摆着受活剐吗？这再说了，若是嫁过去之后没有一举怀胎的话，这连另攀高枝的机会都没了。道理我都懂，可表哥，若是得胜归来呢？秦甲官战死多少人呢？这个缺心咒难道有三头六臂吗？秦甲官一旦失手，就算他活着回来，朝廷会判他无能之罪的。到时候别说你守寡了，连我们连家的前途全完了。嗯你父亲在京中还找到与吴家相识的人打听到了，朝廷已经预估不敌，准备纳贡求和了。你想想，在这个时候还派行州他去出兵啊？且那个文武太后还特意吩咐道，若他抗旨不接的话，就传真州三十里外的淮东大营。这意味着什么？朝廷想让你表哥死。可所谓九死一生，还留有一线希望。我就问母亲，若是表哥真的长于兵时，得胜归来呢？哎呦，那就等他胜了，你再嫁呗。到时候他军功在身，岂不更好吗？表哥心高气傲的，若是知道我们是故意拖延，他得胜归来之时，定不会再娶我。所以母亲，我让你去王府，不是我真的要嫁。而是先让表哥和姨母感受到我们的诚意，先安抚他们。明早，明早，我便再病一次。这倒是说的有道理啊！这样来回的一反复，就说明你是硬撑着病体，真心想嫁，只不过是身体熬不住罢了。别说是姐姐了，即便是你表哥，也找不出我们什么把柄。夫人，嗯，这是淮安王府送来的。哎，给你的。什么？退婚书？什么？什么退退？怎么退退退退婚了呢？这这姐姐怎么一点情面都不给我们？一定是那个崔行舟的主意。哎，你干什么？你此刻去，你就是不打自招。那那明日，明日大军开拔，我便拖着我这个病体，到表哥的马前，当着全郑州百姓的面，说非他不嫁一番明智。我就不信了，反正他都要走了，总不能就地成婚吧？若战事扩大。定会摊派各类，极富繁争。哎呀，一打起仗来，倒霉的从来都是咱们这些做买卖的。不是吗？依我看，淮阳王骁勇善战，这仗打不进金甲关内、嗯。那可不一定。先前的将领都有去无回，郑州军又能有几分胜算？我可听说，近日淮阳王在郑州城内临时征兵。啊，征兵啊！啊那些街面上。没正业、终日无所事事的男丁，悉数被冲入军内，可见，这是兵力不足，临可绝井。这这这这如何是好？这都到了，抓壮丁的份上了。就是啊，家里有男丁的，千万别让壮。哎呦，我我得回趟家。不行不行，我我得去准备一下。算了算了，别忙活了，告辞告辞。哎呀，哎，你有心事？我在担心我夫君。崔家郎君，有什么可担心的？说出来不怕你笑话。我夫君已经好几日没回家了，他就是个性子弱的奇痴，平时连吵架都不会。若是真被淮阳王抓了壮丁，别说上阵了，估计还没走到战场就给累死了。都这个时候了，你还在给我惺惺作态？柳绵堂，方才那一屋子人，最无必担心的就是你了吧？贺妹妹，你什么意思啊？等等，我是哪里得罪你了？你说出来便是。我只和行事磊落的人说话。
夫人，明日就要出发了，今日早些歇息吧。李妈妈，难道说，是贺妹妹知道了夫君与王爷有一齐的交情，当我在说风凉话，所以生了气？你觉得呢？唉，贺娘子的心思，老奴怎么能猜得透呢？夫人，方歇和碧草。已经把行装都打点好了，明日咱们就出发去北周，赶路辛苦，夫人，早些歇息。如今战事一起，我这心里就更不踏实了。这事日后再议吧。你此刻速陪我出门去寻他，不确定他安然无虞，我放心不下、哎。这怎么行？家主，又不是闲汉，怎可能被抓壮丁？李妈妈。你近日总是反复催促，似乎对去北周之事很上心啊。那，毕竟是家主吩咐的。不对，你不担心自己家主的安危，怎么总想着要离开啊？夫人，夫君。君，你回来了。如今全真州都在抓壮丁，你知道我有多担心？胡思乱想。那你这次回来是学成了？哪儿那么轻巧啊？我是看到莫如带了大包小包的，这才意识到又让夫人担心了，怕你思虑过重，所以回来看看你。夫君拐弯抹角，就是不明说想我。我还没有用晚膳呢，今日晚上可以让我好好的吃一顿吗？那我让李妈妈去备菜。我想吃你做的蟹黄拌饭。此刻，啊，今晚来不及准备了，明日给你做。不要，我现在就想吃，好不好嘛？好，那我马上去准备啊。夫君，你不知道，我最近几日心里都很不安。为何呀？说出来，恐怕会让你笑话。你妈妈在收拾行装时，我总是会生出异想，好像此次离开后，就再也见不到你似的。尤其是战事消息一传开，我这心里……就更加不踏实了，嗯，生怕和你天涯两别，不复相见。我选了上好的锦帛料子，也贴了上好的面子，这样的婚书可以放很多很多年。夫君字好看，由你来执笔吧。怎么了？呃，我还没有想好要怎么写。我已经请人拟好了，念给你听。福城亲家北周乔家许以小娘子绵堂
，与京城崔九，亦亲，言念捐斗边之见，欲修宗室之言，恭谨旧之劳，尚赖素风之旧，仅以白头之约，书向红笺，红叶之盟。怎么了？让我抱会儿，抱一辈子都可以。抱一辈子就写不了字儿了。你念一句，我写一句。好。浮城沁家，北周乔家，许以小娘子绵堂，与京城崔九一亲。京城崔九，与妻柳氏绵堂，结夫妻之缘，伉俪情深，恩深义重。乃今兵戈四起，山河有恙，某身为八尺男儿，当挨民生之艰，理担大家之苦，不以急出商户而为事，不以人微望轻而。必则，无他志略，犹当效万千真州子弟，以身报国，百死莫辞。妻读此书时。
某一岁，真州军北上，去后，存亡不保，恐其心伤，柔肠碎，空无青春。今历此，放其数，田无诸气，银钱细软，便现柔意。望绵塘携仆众，还归北周，安稳度日。此后，任从改嫁，永无争执。